മോർണിംഗ് ഓൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബെൻസീൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റിയാണ് ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉള്ള ബെൻസീൻ റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ബെൻസീൻ റിംഗ് ബെൻസീൻ റിംഗ് അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ അതായത് ബെൻസിൻ റിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന ജനറലായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ബെൻസിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പേരിടാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പ്രത്യേകത ആദ്യം ബെൻസീനിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബെൻസിനിലാണെങ്കിൽ ഒ എച്ചും ഏതും വരുന്നുണ്ട് എൻ എച്ച് ടുവും വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ബെൻസിൻ റിംഗിലാണെങ്കിൽ സി ഒ ഒ എച്ചും സി എച്ച് ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീനിൽ ഒ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് ബെൻസീനിൽ ഒ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീനോൾ എന്നാണ് പേര് ബെൻസീനിൽ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പേരുണ്ട് ആ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൊളുവിൻ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ബെൻസീനിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും അതിന് പേരുണ്ട് പേര് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് എന്നാണ് ബെൻസീനിൽ എൻ എച്ച് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ കോമ്പൗണ്ടിന് പേരുണ്ട് എന്താണ് അനിലിൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പേരുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക നോക്കുക ഇവിടെ ബെൻസിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ബെൻസീനിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ബെൻസീൽ ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരുണ്ട് അല്ലേ ബെൻസിൽ ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരെന്താണ് ഫീനോൾ എന്നാണ് ബെൻസീൽ സി എച്ച് ത്രീ വന്നാൽ പേരുണ്ട് എന്താണ് ടൊളുവിൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് പേര് ഇതിന് കൊടുക്കും ഒ എച്ചിനാണോ സി എച്ച് ത്രീക്ക് ആണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ പേരിടുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബെൻസീനിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ബെൻസീനിൽ ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരുണ്ട് എന്താണ് ഫീനോൾ ബെൻസീനിൽ എൻ എച്ച് ടു വന്നാലും പേരുണ്ട് എന്താണ് അനിലിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പേരിടും അതായത് രണ്ട് ഫ ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ട് വേറെ വേറെ പേരാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബെൻസീനിൽ സി ഒ എച്ച് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ബെൻസീനിൽ സി ഒ എച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബെൻസീനിൽ സി ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരുണ്ട് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ബെൻസീനിൽ സി എച്ച് ത്രീ വന്നാൽ പേരുണ്ട് എന്താണ് ടൊളുവിൻ അപ്പോൾ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരു ബെൻസിൽ വരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും ഓരോ ഓരോരോ പേരുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നോക്കുക ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് ഒ എച്ചും സി എച്ച് ത്രീയും ആണുള്ളത് അല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞതിനുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പേരിടാം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒ എച്ചും സി എച്ച് ത്രീയാണ് വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒ എച്ചും വന്നാൽ ആർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ എന്ന് പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് സി ഒ എച്ചിനാണ് അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കുറവാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒ ത്രീ എച്ചിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കുറവാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് സി എച്ച് ത്രീയും ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയും ഉണ്ട് ആരും ഉണ്ട് ഒ എച്ചും ഉണ്ട് ആർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ഒ
ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വരത്തക്ക രീതി നമ്പർ ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ടിൽ സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് രണ്ടിൽ സി എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കറിയാം മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ടു മീതൈൽ ടു മീതൈൽ ഇനി ബെൻസിന് മുകളിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരെന്താണ് ഫീനോൾ പ്രാധാന്യം ആർക്കാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പേരം കിട്ടാൽ മതി പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ ഒ എച്ചിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രയോറിറ്റി ഒ എച്ചിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എച്ച് വന്നാൽ ബെൻസിനിൽ വന്നാൽ പേരെന്ത് ഒ എച്ച് ബെൻസിൽ വന്നാൽ പേരെന്താണ് ഫീനോൾ ആ ഫീനോൾ എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നോക്കണേ ഈ ബെൻസിയിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് കൊണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് നോക്ക് ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരുണ്ട് എന്താണ് ബെൻസിയിൽ ഒ എച്ച് വന്നാൽ ഫീനോൾ എന്നാണ് പേര് ബെൻസിൽ എൻ എച്ച് ടു വന്നാൽ പേരുണ്ട് എന്താണ് അനിലിൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പേരുകളുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ നോക്കുക ഒ എച്ചിനും എൻ എച്ച് ടു നോക്കുക ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ എസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒ എച്ചും എൻ എസ് ടുവും വരുമ്പോൾ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒ എച്ചിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ ഒ എച്ച് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബണിന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ ചെയ്യണം ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബൺ ഇതാണ് അതിന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എൻ എസ് ടു ആ എൻ എസ് ടുവിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയും നോക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലാണ് എൻ എസ് ടു വരുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലാണ് എൻ എസ് ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്താലും ഫോറിലാണ് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലിൽ എൻ എസ് ടു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പേരെങ്ങനെ എഴുതും ഫോർ അമിനോ ഫോർ അമിനോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമിനോ എന്ന് ചേർത്ത് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ എസ് ടു ഗ്രൂപ്പിന് പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം അമിനോ എന്ന് ചേർക്കണം സി എൻ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിൽ ഏത് ചേർക്കണം സയാനോ എന്ന് ചേർക്കണം സയാനോ എന്ന് ചേർക്കണം ഒ എച്ചിന് പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ഹൈഡ്രോക്സി എന്ന് ചേർക്കണം അല്ലേ സി എല്ലിന് പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ക്ലോറോ എന്ന് ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ എൻ എസ് ടു ഗ്രൂപ്പിന് അല്ല പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഒ എച്ചിനാണ് പ്രാധാന്യം എൻ എസ് ടുവിന് പ്രാധാന്യമില്ല പ്രാധാന്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ എസ് ടുവിന് പറയാൻ എന്തെന്ന് ചേർക്കണം അമിനോ നാലിൽ അമിനോ നാല് അമിനോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരിട്ടാൽ മതി ബെൻസിനിൽ ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരെന്താണ് ഫീനോൾ ഫോർ അമിനോ ഫീനോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും നോക്കുക ബെൻസിനിൽ സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം സി ഒ എച്ചിനാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സി ഒ എച്ചിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സി ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബണിന് സി ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബണിന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ നാലാമത്തതിൽ ഒരു സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുകയല്ലേ നാലാമത്തിൽ സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ സി എസ് ത്രീ വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കും മീതൈൽ ഫോർ മീതൈൽ ബെൻസിനിൽ സി ഒ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസിനിൽ സി ഒ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഫോർ മീതൈൽ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ബെൻസിനിൽ സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ആരും ഉണ്ട് ഒ എച്ചും ഉണ്ട് ബെൻസിനിൽ സി ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരുണ്ട് എന്താണ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് എന്നാണ് പേര് ബെൻസിനിൽ ഒ എച്ച് വന്നാലും പേരുണ്ട് എന്താണ് ഹൈ ഫീനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസിൻ എന്നാണ് പേര് ഫീനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസിൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാലും പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ നോക്കുക സി ഒ എച്ചിനാണോ ഒ എച്ചിനാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കുക സി ഒ എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് ഒ എച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം സി ഒ എച്ചിനാണ് പ്രാധാന്യം സി ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബണിന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ ചെയ്യുക വൺ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്പർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്പർ ചെയ
അല്ലേ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ മൂന്നിന് എൻ എസ് ടു വരുന്നു തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്തായാലും അത് എടുക്കത്തില്ല കാരണം അഞ്ചിലാണ് അടുത്ത് എൻ എസ് ടു വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ചെയ്തു മൂന്നിൽ എൻ എസ് ടു ഉണ്ട് എൻ എസ് ടുവിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള ആർക്കാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് സി ഒ എച്ചിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം എൻ എസ് ടുവിന് പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എസ് ടുവിന് പകരം എന്ത് ചേർക്കണം അമിനോ മൂന്നിൽ എൻ എസ് ടു മൂന്നിൽ അമിനോ മൂന്ന് അമിനോ മൂന്ന് അമിനോ എന്ന് ചേർക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പേരങ്ങ് ഇടുക ബെൻസീനിലെ സി ഒ എച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ബെൻസി എൻ എസ് ടു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ് ബെൻസീനിൽ സി ഒ എച്ച് ബെൻസീൻ സി ഒ എച്ച് വന്നാൽ പേരെന്താണ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് അപ്പൊ ത്രീ അമിനോ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ബെൻസീനില് സി എച്ച് ഒ എന്ന പേരുണ്ട് ബെൻസീനില് സി എച്ച് ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേരെന്താണ് ബെൻസീനില് സി എച്ച് ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് എന്നാണ് എന്താണ് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് ബെൻസീനില് സി എച്ച് ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ബെൻസീനിലെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ പേരുണ്ട് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് അപ്പൊ ബെൻസീൽ സി എച്ച് ഒ എന്ന പേരുണ്ട് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് ബെൻസീൽ ഒ എച്ച് വന്നാലും പേരുണ്ട് എന്താണ് ഫീനോൾ അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ പേരുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ നോക്കുക സി എച്ച് ഒ ആണോ ഒ എച്ച് ആണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കുക സി എച്ച് ഒ എവിടെ സി എച്ച് ഒ ദാ കിടക്കുന്നു സി എച്ച് ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ കഴിഞ്ഞ് സി ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഒ എച്ച് വരുന്നത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് സി എച്ച് ഒ ക്കാണ് അപ്പൊ സി എച്ച് ഒ വരുന്ന കാർബണിന് ഒന്ന് എന്ന് പോലെ നമ്പർ ചെയ്യുക സി എച്ച് ഒ വരുന്ന കാർബൺ ഇതാണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ മൂന്നിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒ എച്ചിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ള പ്രാധാന്യമുള്ളത് സി എച്ച് ഒ ക്കാണ് ഒ എച്ചിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഏത് ചേർക്കുക ഹൈഡ്രോക്സി എന്ന് ചേർക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി മൂന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പേരം കിടുക ബെൻസീൽ സി എച്ച് ഒ വന്നാൽ പേരെന്താണ് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റിയാണ് ബെൻസിൻ റിങ് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻസിനോട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ബെൻസിനോട് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് നെയ്മിങ് രീതികളുണ്ട് സാധാരണ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ പേരിടുന്ന രീതിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡറിനനുസരിച്ചാണ് പേരിടാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബെൻസിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ പറ്റിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ പേരിടും ബെൻസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ പേരിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിനും ബ്രോമിൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ പേരിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് സാധാരണ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷകൾക്കും എല്ലാം ചോദിക്കുന്നതാണ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബെൻസിനോട് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ നെയ്മിങ് അതാർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നീട് കാണാം